ப்ரைஸ் காட் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த காலவேளையில உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நல் வாழ்த்துக்களை உங்கள் யாவருக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் கத்தர் உங்கள் யாவரையும் இந்த நாளிலே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாட்களிலே செய்திக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்வோம் யோவில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் நான் இஷ்டவேளின் நடுவில் இருக்கிறேன் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் நானே உங்கள் தேவனாய் கத்தர் வேறொருவர் இல்லை வேறு ஒருவர் இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்வீர்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இன்னைக்கு தலைப்பு வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் என் ஜனங்கள் அப்ப எல்லா ஜனங்களும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையா ஆனா வசனம் சொல்கிறது என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அவருடைய ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அப்படி சொன்னங்கள் யாரு நானே உங்கள் தேவனாய் கத்தர் வேறு ஒருவர் இல்லை கத்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது அப்ப கத்தரை தெய்வமாக கொண்டு உள்ள ஜனம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அதனால்தான் மேல் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து திருப்தி அடைந்து அதிசயமாய் நடத்தி உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த அடிமைதானத்திலிருந்து கத்தர் அவர்களை எப்படி நடத்தி கொண்டு வந்தார் அதிசயமாக நடத்தி கொண்டு வந்தார் ஏன்னா நம் தேவன் எப்படி ஆசிர்வதிக்கிறாரா முன்மாரியும் பின்மாரியமாக அவர் நம்ம ஆசிர்வதிக்கிறார் வர்ஷிக்க பண்ணுகிற தேவன் ஆகவே ஏன் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இன்னொரு தமிழ் வேதத்துல என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்ற வார்த்தை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இனிமேல் என் மக்கள் ஒருபோதும் நிந்தைக்குள்ளாக மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்போ இனிமேல் என் மக்கள் ஒருபோதும் நிந்தைக்குள்ளாக மாட்டார் நிந்தை நிந்தைக்குள்ளாக மாட்டார்கள் அருமையான உள்ள இந்த வசனம் ஏன் இதை சொல்கிறார் என்றால் ஏன் யோவா யோவில் தீர்க்கதர்சி இதை சொல்கிறார்னா தென் ராஜ்யம் ஆகிய யூதாவுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு ஏனென்றால் இவர்கள் தங்களுடைய சுய வழியை தேடிக்கொண்டார்கள் சுயமான வழியிலே போனார்கள் ஆகவே யூதாவை எச்சரிக்கிறதுக்காக யோவில் இந்த உறுதிமொழியை கொடுக்கிறதாக இதில் பார்க்கிறோம் யூத மக்கள் தங்கள் ஆண்டு வரை மறந்து தங்கள் சுய வழியிலேயே அவர்கள் நாடி போனார்கள் சுய வழியில நாடி போனதுனால கத்தர் அவர்களை என்ன செய்தாரா அவர்கள் நிந்தைக்கு உட்படாதபடி நிந்தைக்கு உள்ளாக மாட்டீர்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது அருமையானவளே யோபுடைய வாழ்க்கையில கூட அவன் வாழ்க்கையில எவ்வளோ நிந்தைகள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு எவ்வளோ போராட்டங்கள் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் எத்தனை வேதனைகள் எத்தனை பாடுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் கூட சரீர வியாதி அவனை எங்கே கொண்டு போகுதுன்னு அவனுக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் காணப்பட்டது இப்படிப்பட்ட காணப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் அநேக துன்பம் வந்தது அநேக பாடுகள் வந்தது மனைவி பிள்ளைகள் மறித்து போகிறார்கள் கத்தர் அவனை வெட்க போக பட போக வைத்தாரா இல்லை ஆனால் அவன் சொல்கிற வார்த்தை பாருங்களேன் யோபு இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் யோப இருபத்தி மூன்று பத்துல ஆனாலும் போகும் வழி அவர் அறிவார் அவர் என்னை சோதித்த பின் பொன்னாக விளங்குவேன் பாருங்களேன் நான் போகும் வழி அவர் அறியாரு அவர் என்னை சோதித்த பின் பொன்னாக விளங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ சோதிக்கிற தேவன் பொன்னாக விளங்க பண்ணுகிற நாம தேவன் இன்னைக்கு அவர் வாசம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாருங்க ஆகவே தான் ஏன் ஜனம் வெட்கப்பட்டு போல அதனால தான் ஏசியாவுக்கு சொல்லும் போது சொல்றாரு நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்லப்படுது இஸ்ரவேலோ கத்தரால் நீங்கள் என்றைக்கும் நீங்கள் வெட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள் என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களில நம் வெட்கப்படாமல் நம்ம ஆண்டவர் நடத்துகிறது 
ஆண்டு சொல்றாரு அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தார்கள் அவர் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை அவரை நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை ஆண்டவர் நடத்துகிற தேவன் இன்னைக்கு இந்த கால வேலையில வந்திருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வேலை நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போயிருக்கலாம் தலை குனிந்து போயிருக்கலாம் சொந்தக்காரர்களாலே நண்பர்களாலே ஊராராலே சபையாராலே மற்றவர்களாலே நாம் வெட்கப்பட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா கத்தல் இன்னைக்கு இந்த கால வேலையில் உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில் என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில் கத்த சொல்றாரு அப்ப நீங்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆண்டவர் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி நடத்துவார் நீங்க உங்க சுய வழி இந்த யூத ராஜாக்கள் யூதாவுக்கு அந்த தென் ராஜ்யமாகிய யூத ஜனங்கள் ஆண்டருடைய வழியை விட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சுய வழியிலே போனதுனால அவர்கள் வெக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் மனம் முடிந்து போனார்கள் ஆனாலும் அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறதுனால ஆண்டவர்களை கைவிடவில்லை அவர்களை எச்சரித்து அவர்களுக்கு உறுதியான வார்த்தையே கொடுத்து அவளை ஆற்றி தேற்றி என் ஜானம் வெக்கப்பட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லி அவளை தைரியப்படுத்துகிறார் எச்சரிக்கிற மாதிரி எச்சரிப்பும் செய்தார் அவளை தைரியப்படுத்தி என் ஜனம் வெட்கப்பட்டு போவதில்ல அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அருமையான சகோதரி சகோதரி ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி கத்தர் உங்களை தலைநிமர பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் நம் ஆண்டவர் எல்லா விதத்தும் தலைநிமர பண்ணுகிற தேவன் தான் உன் வெட்கத்தை மாற்றி போடுகிற தேவனா இருக்கிறார் ஜனங்கள் மத்தியில் நீ வெட்கப்பட்டு இருக்கிறாயா இந்த காலவேலையில உன் வெட்கத்தை கத்தர் மாற்றி போடுகிற தேவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நம் ஆண்டு தலைநிமர பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார் அருமையான உலக உன சுத்த பொண்ணாக மாற்றுகிறவரா இருக்கிறார் ரெட்டிப்பாக யோபோடு வாழ்க்கையில ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் கொடுத்து அவன் வெட்கப்பட போ வெட்கப்படாமலே ரெட்டிப்பான நன்மையினால அவனை ஆசீர்வதிச்சார் பார்த்தீங்களா நம்ம ஆண்டவர் அப்படிதாங்க வெட்கப்பட்டு போகவிட மாட்டாருங்க ஒரு காலம் வரும் அந்த காலம் வரும்போது தேவ நம்ம ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அவர் நம் தலையை நிமிர பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறான் அப்போ யார் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை வசனம் சொல்கிறது ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசமாயிருப்பவன் வெட்கப்படுவதில்லை அப்படி சொல்லி எழுதியிருக்கிறது அப்போ கத்திரத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அதே வசனம் இன்னொரு இடத்துல ஒன்னு பேதுரு எப்படியாக சொல்கிறார் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் எப்படியாக சொல்றாரு அந்த படியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் வெளியேற பெற்றதுமா இருக்கிறேன் வைக்கிறேன் அவர்கள்ோ அவர்கள்ோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இரண்டாவதாக நம்ம வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் சேனைகளின் கத்தராகி ஆண்டவரே ஓமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போகாது இருப்பதாக போதும் சேனைகளின் கத்தராகி ஆண்டவரே ஓமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் யார் ஆண்டவருக்காக காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையா நாம் காத்திருக்கிற அனுபவம் இருக்குதா உடனே நிறைவேறணும் உடனே நிறைவேறணும் உடனே நிறைவேறணும் ஜெபித்தது உடனே பதில் கிடைக்கணும் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆபிரகாம் காத்திருந்தான் கத்த சொன்னாரு பா நீ புறப்பட்டு போ நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ உன பெரிய ஜாதி ஆக்க வேணாரு ஆனா உடனே ஆக்கலங்க காத்திருந்தான் 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 ரொம்ப பொறுமையா பொறுமையா காத்திருந்தான் கத்தரவனை ஆசீர்வதிச்சா சங்கீதம் நாப்பதாம் சங்கீதம் ஒன்னாவது வருஷத்து சொல்லப்பட்டிருக்குது சங்கீதம் நாற்பதாவது சங்கீதம் கத்தற்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் அப்போ தாவித சொல்றாரு கத்தற்காக பொறுமையா பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அப்படின்றாரு அப்ப பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் அப்புறம் நமக்கு கத்தர் அப்படிதான் வாக்கு பண்ணார் இப்படி புஸ்தகத்துல 
ஆறாவது அதிகாரத்தை நான் வாசிப்பேன் வேண்டாம் லெபிரைய ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது வாசிக்கலாம் லெபிரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து காத்திருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான் யாரு ஆபரகம் அந்த படியே அவன் பொறுமையா காத்திருந்தான் பாருங்களேன் பொறுமையா காத்திருந்து வாக்கு தத்தத்தை பெற்றான் பொறுமையா காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தான் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை யாரெல்லாம் பொறுமையோட காத்திருக்கிறாளோ அவள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி கத்த நடத்துகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அருமையானவளே முதலில் சொன்ன யார் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கத்தரிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இரண்டாவது யார் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமாக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை மூன்றாவதாக சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது உபாகமம் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகமம் பத்து பதிமூன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கத்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாமல் என்பதை கேட்கிறார் பாருங்களா எதை காத்தர் கேட்கிறாரு வேற எதை உங்ககிட்ட கேட்கிற வேற எதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கத்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் நன்மை உண்டாகும்படியாக நீ கை கொள்ளு அப்படின்றார் அப்போ நன்மை உண்டாகிற அந்த கற்பனைகளை நீ கை கொள்ளணும் நம்ம என்ன செய்யறோம் நன்மை உண்டாகிற கற்பனைகளே நம்ம விட்டு விடுகிறோம் நன்மை உண்டாகிற அந்த கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது தேவாதி தேவன் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கத்தர் அப்படியாக நடந்த முப்பது உபாக முப்பது பதினஞ்சு வாசிக்கும் போது இங்க ஒரு வசனத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டு முப்பதாம் அதிகாரம் வழிகளில் நடக்கவும் கற்பனைகளையும்ார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பிழைக்கும் நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தை பூமியை என்று சாட்சி வைக்கிறேன் இந்த கற்பனைகள் தான் இதை தெரிந்து கொள்ளும் போது நாம வெட்கப்பட்டு போகாதபடி காத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிற அப்ப கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போதுதான் யோவான் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்கிறது யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை வரவில்லை யோவேல் ரெண்டு நாலு படிப்போம் யோவேல் ரெண்டு நாலு யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவைகள் போவதில்லைகள்ோ எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் அப்படி சொல்லியிருக்க அதை எல்லாம் நம்ம செய்ய 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 ஏன் சான ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை 
அருமையான போல இன்னைக்கு வசந்த வாசித்தது போல நான் ஏன் ஜானம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் கத்திரிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கணும் ரெண்டாவது என் ஜானம் வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கணும் கத்திற்காக பொறுமையா காத்திருக்கணும் என் ஜானம் வெட்கப்பட்டு போகாம இருக்கணும்னா அவருடைய கற்பனைகளை கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டும் அதன்படி செஞ்சா நிச்சயமா கத்து என் ஜானம் வெட்கப்பட்டு போவாதுன்னு சொன்னது போல நீங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி கத்தர் உங்களை நடத்துவார் கத்தரிடத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் பொறுமையோடு காத்திருங்கள் மூன்றாவது கற்பனைகளை கை கொண்டு நடங்கள் நீங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகாம கத்தர் உங்களை தலைநிமிர் பண்ணி ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபிக்கலாமா அன்பின் ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை தியானிக்க உதவி செய்ததுக்காக சோத்திரம் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லைன்னு சொன்ன வசனத்தின்படி இந்த வசனத்தை கேட்டவர்கள் பார்க்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி அன்பர் யாரெல்லாம் ஒருவேளை வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து இருந்தார்கள் இந்த வசனத்தை கேட்ட பிறகு எந்த இடத்துல வெட்கப்பட்டாலோ அங்க அவளை தலை நிபர பண்ணுவீராக சோத்துறப்பா சுத்த பொண்ணாக மாற்றுவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே காட் பிளஸ் யூ